chegando aqui no canal com mais um vídeo e mais um vídeo top falando aí sobre a recuperação do Edmilson Adorno e também quero abordar mais um tema falando um pouquinho aí sobre a nossa vida, sobre o cotidiano vem comigo gente vem que o vídeo tá top ele já está em casa, graças a Deus né? e está sendo bem cuidado aí pela Fran com certeza vai ser uma recuperação um pouco lenta e uma, uma situação bem complicada, né? Mas com certeza, com certeza vai se recuperar muito bem e vai dar tudo certo, né? Deus no controle, graças a Deus. Gente, olha só, a vida ela nos prega peças, né? Às vezes nós estamos no embalo assim da nossa vida que a gente vai que vai e a rotina é muito acerrada, então o que que acontece? Às vezes a gente não tem tempo para quase nada, né? O tempo já tá todo preenchido com as coisas que a gente tem que fazer, do dia a dia, do trabalho, enfim, né? Com as ocupações ali mesmo que todo mundo tem. A nossa lida é árdua, né, gente? E às vezes a gente acaba é, não tirando, né? Um tempinho para nós, um tempinho para refletirmos para ler um bom livro, um tempo para é, falar com Deus, enfim. Às vezes nós não, não, não nos damos esse direito. E aí a vida vem e vira tudo de cabeça para baixo. A gente tem que aproveitar ao máximo esse tempo, né? E pensar que temos tantas obrigações, né? Tantos deveres, né? A gente tem, nós temos... E que, de repente, gente, a gente é tomado por situações como essa que aconteceu com o Edmilson. Foi um acidente doméstico? Foi. Foi um acidente. Foi um imprevisto? Foi. Pois é, mas mudou toda a rotina deles dois, né? Mudou toda a rotina. E aí a gente começa pensando. Como que a vida é? Um dia você acorda bem, fazendo planos, né, com tantos deveres e obrigações, mas no decorrer desse dia pode acontecer tudo, né, gente? A gente pode partir desta, sem se despedir da família, né, sem ter tempo para falar o que a gente gostaria de falar. A pandemia tem nos mostrado isso, gente. E cada vez mais eu vejo assim que nós somos egoístas, mesmo sem perceber, né? Mesmo sem perceber, nós somos egoístas. A vida ela é um trem, gente, é um trem bala, né? Ela não, ela, a vida só para quando nós fechamos os olhos. E isso pode ser de repente, né? Isso pode ser de repente, nós não sabemos exatamente. Quando a pessoa está doente... Né? Aí você fica já preocupado e até esperando né, o pior Não que a gente queira Mas você fica de, ali já de, de segunda com aquela situação Sabendo que a pessoa pode sim, a qualquer momento, perder a vida Mas no, no, no cotidiano, no normal A gente sempre acha que vai viver e que tem que fazer as coisas e que tem que fazer, tem que fazer e é tantas coisas que nós arrumamos para fazer, né e sem querer, gente é, misturar as coisas, mas já falando, né um pouquinho aqui do lado espiritual não tem como deixar de falar de Deus, gente não tem como a gente associar a nossa vida com a, a palavra de Deus, não tem como porque tudo é Deus, né, gente? Tudo vem de Deus. E se tudo não for para Deus, mas tudo vai terminar com o encontro nosso com Deus, seja para o nosso bem, seja para o nosso mal. Mas tudo combina para isso. E olha só, quantas vezes, no meio da tribulação, do dia a dia, a gente não tira aquele tempinho para fazer a vontade do Pai, né, gente? Porque fazer a vontade de Deus não é só você dizer Ah, mas eu sempre oro, sempre faço as minhas preces, eu sempre falo com Deus. Verdade. 
eu até acredito mesmo que todas as pessoas que são cristãos faz isso, elas fazem mesmo, né? Mas as, Deus não quer só isso de nós, não. Deus quer que a gente se preocupe também com o próximo, que a gente venha orar pelo desabrigado, que a gente venha clamar pelo faminto, né? Que a gente venha clamar pelo moribundo, né? Porque nós sabemos que todas essas pessoas estão aí, né? E tem pessoas que já estão vivendo à margem né, da sociedade, jogados. Gente, aqui tem, aqui onde eu moro, eu sei que todos os lugares tem, gente. Eu tô falando do que eu vi, do que eu, do que eu sei. Tem um cidadão, eu, eu falo cidadão porque ele é sim um ser humano, que ele já vive né, na rua já há muitos anos, muitos anos. Há muito tempo eu vejo esse cidadão passando. E quando, gente, a gente encontra ele na rua, você pode estar tá, assim a mil metros dele e você já sente o cheiro de mijo, de, 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 de podre, de... sabe? Porque ele vive assim, acho que... eu não sei quantos anos tem que aquele homem não toma banho, que ele não troca de roupa, que ele vive de, desse jeito na rua, sabe? Cabelo, barba grande, cabelo grande, muito sujo, e, e ele é agressivo, ele é agressivo, a gente... Eu mesmo não tenho coragem de me aproximar e tentar um diálogo, né? Pra tentar ajudar, porque ele é agressivo. Ele joga o que tem, o que ele acha nas pessoas, então, volta e meia, tem lojista dando carreira nele, porque ele agride, né? As pessoas e xinga. E, então, fica difícil você tentar ajudar um ser humano desse. Isso tinha que partir do Estado, partir de um serviço social para tentar ajudar um cidadão como esse. Mas a nossa cidade não tem esse tipo de ajuda, e eu acho até que eu posso dizer até o país, né? Porque eu vejo isso em todos os lugares que nós passamos, a gente vê essa situação acontecendo. Pessoas que moram na rua, que estão jogadas, pessoas que já não têm um convívio mais normal, né? E, e são pessoas carentes, né? de Deus, são pessoas que também precisam da nossa ajuda ainda que espiritual, ainda que para orar por essas pessoas porque não são pessoas normais essas pessoas elas não têm um lar elas não têm uma família se tem, já nem sabem mais né, aonde que essa família tá ou essa família não sabe aonde essa pessoa tá e é uma vida muito triste isso como bicho né gente e, e, e olha que bicho, né? Porque tem bichos aí sendo tratados até melhor do que ser humano, né? Bichos com, com leis a favor deles, bichos com toda... Todo, né? Não que esteja errado. Errado está não cuidar do ser humano, né? Errado está não apoiar, não ter né? uma ajuda para essas pessoas. A gente sabe que isso parte mesmo aí é dos governantes. Mas nós que não temos esse poder aquisitivo, que nós que não podemos pegar uma pessoa dessa, resgatar para internar uma pessoa dessa, fazer algo por uma pessoa dessas, por exemplo, devemos, no mínimo, clamar por essas pessoas, né? É o que eu faço, porque aproximar de uma pessoa dessa para conversar é impossível, né? E, e quando a gente está no nosso dia a dia, na nossa correria, nós não vemos isso, né? A gente está tão ocupado ali que a gente não vê que existem do nosso lado, na nossa frente, né? pessoas vivendo desse jeito. A gente está ocupado com o nosso trabalho, com nossos afazeres, e não vê que tem do lado nosso ali pessoas vivendo assim, à margem, jogados, né? pessoas que são escravos do vício, do sistema, de tudo. Pessoas fracas, pessoas que se entregaram né, a uma situação dessas e vivem assim, né? Eu sempre, quando eu consigo conversar com uma pessoa dessas, eu, eu, eu tento, sabe, ver o que, que eu posso fazer por essas pessoas. É, às vezes a gente reclama, né, da, da nossa situação, porque a gente não tem isso, que a gente não tem aquilo. E aí quando a gente se depara com uma situação dessa, a gente vê que a gente é rico. A gente é rico porque a gente tem paz, pode colocar a cabeça no travesseiro e dormir, porque mesmo em meio a tantas as dificuldades, nós estamos bem. Essas pessoas, sim, é que estão na pior e que Deus quer que a gente venha clamar por essas pessoas, que a gente venha sentir né, um pouco da dor, né, da fragilidade dessas pessoas. Porque a vida é isso que eu falei. É um trampolim. A mesma hora que você está em cima, você já pode estar tá embaixo. 
E é um salto que às vezes você não quer dar, né? Você não quer pular. Mas a vida te empurra, né? A vida te joga para situações adversas, né? Então tá aí, ó. O Edmilson, com uma vida tão corrida que ele tem lá na, na, na roça, né? Na casa deles, a Fran também. A gente sabe que parece que ele descansa só quando tá dormindo. E de repente aconteceu esse acidente e agora eles estão todos agora em volta dessa situação, um cuidando ali do outro, né? Por quê? Porque a vida deu essa guinada, a vida deu essa, esse retorno, né? A vida deu essa, essa volta. E é assim a vida, né? Pois é, graças a Deus, então, aí que ele está se recuperando. Desejo melhoras, né? Acho que muita gente deseja melhoras rápidas aí para ele. Saúde para os dois, né? Para a Fran também, porque tá agora cuidando lá do, do esposo, né? E precisa, sim, saúde psicológica, né? E graças a Deus vai dar tudo certo. E é só uma reflexão, gente, para a gente pensar nisso. Às vezes a gente vai deitar muito bem e quando acorda o dia já revirou e a situação muda, e tem quadros irreversíveis, a situação às vezes muda e não volta mais a rotina, não volta mais o normal, então vamos lembrar que acima de nós tem um Deus, né? e que nós devemos é, procurar saber aí qual a finalidade da nossa vida mesmo, qual a nossa missão realmente, porque sabemos que temos que, que amar o nosso próximo, lutar pelas pessoas, e o mundo está de cabeça para baixo, às vezes você vai dar um bom dia e você é ofendido. Às vezes você quer dar um pão para alguém e você é ofendido. Então, é, as coisas estão muito é, esquisitas, né? Mas a gente precisa viver e a gente precisa ter uma, uma mente sã, né? E só em Deus a gente pode ter essa mente sã para a gente poder conseguir viver em meio a tudo que está acontecendo de ruim e não se contaminar, não se perder no meio de tanta coisa ruim, né? Sempre ver o lado bom, sempre ver que Deus pode fazer o melhor em qualquer situação, né? Então, é isso, né? Eu te convido a se inscrever se você não for inscrito. Deixa um comentário aí falando alguma coisa, né? Sobre algum acontecido, sobre se você já foi tocado para ajudar alguém, se você também vê, assim como eu, essas pessoas que estão aí à margem, vivendo jogados. Se você conhece alguém assim, um caso assim... Se você também tem vontade de ajudar e não sabe como, faça uma prece por essas pessoas. Cada vez que você vê uma pessoa dessas jogada na rua, uma família ou uma criança, mesmo que ele esteja nas drogas, seja lá no que for, faça uma prece por essa pessoa, clama por ela, pede para que Deus possa abrir a mente dessa pessoa, enviar alguém que possa ajudar, porque muitas vezes a gente vai servir ali como um, um missionário né, para clamar por ela. Mas a gente não tem o recurso adequado, né? Mas que Deus possa enviar um anjo, que Deus possa fazer algo para essas pessoas. Que possamos sempre lembrar que a nossa missão é fazer o bem, é pregar a palavra, né? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. E porque eu acredito em Deus, eu acredito em mim. O céu é o limite para nós. Até o próximo vídeo e tchau!